கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தாலாவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய கொள்கை விளக்கம் என்ற இந்த தொடர் ஜும்மா உரையில் கடவுள் என்றால் யார் அந்த கடவுளை எப்படி நம்ப வேண்டும் என்ற தலைப்பிலே நாம் சில செய்திகளை அறிந்து வருகிறோம் அதில் முதன்மையானதாக அல்லாஹ் சொல்வது ஃபாலம் அன்னகு லாயிலாக இல்லல்லா வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் என்கிற ஒரு கடவுளை தவிர யாரும் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள் விளங்கி பின்பற்று என்று விளங்கி நம்பு என்று அல்லாஹ் கற்றல் எடுக்கிறான் குட்டுத்தனமாக நம்பாமல் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் என்பதற்காக நம்பாமல் நாம சிந்தித்து பார்த்து இறைவன் ஒருத்தன் இருக்கத்தான் செய்கிறான் அப்படி நம்ப வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான் அதற்கு இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டதனுடைய துவக்கத்தை நாம் சிந்தித்து பார்த்து எப்படி இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை கடந்த வாரங்களில் நம்ம பார்த்தோம் இது போக அவ்வளோ பெரிய தூரமான விஷயங்களெல்லாம் பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகளுக்கு சாத்தியமானது நம்ம அந்த வாழ்கிற இந்த பூமியில் நீங்கள் எதையெல்லாம் பார்க்கிறீர்களோ அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தால் அங்கே எல்லாம் இருக்கான்னு தெரியும் பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சி பிரபஞ்சம் எப்படி வெடித்தது போனது என்பதெல்லாம் விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் அவங்க சொல்கிறதுனால நம்புகிறோம் இப்போ நாமளே சிந்தித்து பார்த்தால் கூட கண்டிப்பாக இறைவன் ஒருத்த இருக்கத்தான் செய்கிறான் என்று ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அல்லா வந்து அந்த இடத்துல ஒரு முத்திரை வைத்திருப்பான் இறைவன் இருக்கிறான் என்கிற ஒரு செய்தி எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் இது இறைவன் இல்லாமல் கடவுள் இல்லாமல் இது உருவாகியிருக்க முடியாது இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு ஜோடி ஆதம் என்கிற ஹவா என்கிற ஒரு ஜோடிக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ பேரும் பிறந்திருக்கிறோம் எல்லாமே ஒரு கம்பெனியுடைய தயாரிப்பு தான் ஆனால் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரியாக இருக்கணும் தனித்தனியாக நம்ம அடையாளம் கண்டுகொள்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரையும் இவர் இவர் என்னார் இவர் என்னார்னு சொல்லி ரெண்டு தடவை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவ்வளோ வித்தியாசமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறக்கிறாங்க நாலு பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா நாலு ஒரே மாதிரி ஒரு அச்சில் தான் வார்க்கப்படுது ஆனால் ஒரு அச்சில் வார்க்கப்படுவது வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கான்னா ஒரே மாதிரியாக இல்லை தனித்தனியாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அவரை பிரித்து அறிந்து கொள்கிறோம் ஒரு பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் பெரிய அறிவாளிகளால் உண்டாக்கப்பட்ட கம்பெனிகளில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா இந்த ஐஃபோனுங்கிற ஒரு ஃபோன் போடுறான் ரெண்டு மாடல் வச்சுருப்பான் மூணு மாடல் வச்சுருப்பான் அவ்வளோதான் எத்தனை போட்டாலும் சரி அந்த மூணு தான் அப்போ திருப்பி திருப்பி உண்டாகிறது எல்லாம் என்ன செய்யும் ஃபைவ் உண்டா அந்த ஃபைவ் அதான் சிக்ஸ்னா அதான் சிக்ஸு அதைத்தான் எல்லோரும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தயாரிக்கிற ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு யாருனா என்ன ஆகுறது ஒவ்வொரு ஃபோனும் வெவ்வேறு யார் இருந்துச்சுன்னு வைங்க அதனுடைய தன்மையில் தரத்தில் எல்லாத்துலேயும் வித்தியாசமாக இருந்தால் பெரிய முயற்சி பண்ண வேண்டும் ரொம்ப மெனக்கிட வேண்டும் ஊற்றி ஊற்றி எடுத்துடுறாங்க இப்போ அச்சில் அந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியாது அப்போ இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு படைப்பை இருந்தாலும் ஒன்றிலிருந்து ஒரு வேறு மரத்தான் இருக்குது ஒரே மாதிரி இல்லை ஒரு மரத்திலிருந்து காய்க்கிற காய்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது ஒரு மரம் தான் அதில் காய்க்கிற மாம்பழங்கள்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது அந்த மரத்தில் உள்ள மாம்பழத்தில் பெருசு சின்னது உருண்டையானது நீளமானது அது மாதிரியாக உள்ள தன் தன்மையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு மரத்தில் காய்க்கிற இளநீல இது இனிக்குது இனிக்காதுன்னா வந்து சொல்கிற அளவுக்கு அப்போ ஒரு மரத்தில் காய்க்கிற கனிகள் அப்படி இருக்கிறது ஒரு தாய்க்கு தந்தைக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் இப்படி பல விதங்களாக எழுநூறு கோடி மக்கள் இருக்காங்கன்னா எழுநூறு எழுநூறு மாதிரி இருக்கிறது அப்போ ஏதோ ஒரு சூப்பர் பவர் ஒருத்தன் இருந்து ஒவ்வொன்றையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணால் மாத்திரம்தான் இது இருக்குமே தவிர அதிலிருந்து அது வந்து விட்டது இயற்கையாக வந்து விட்டதுன்னு சொன்னால் ஒரே மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியாக ஒரு ஆர்டர் பண்ணி ஒரு உத்தரவு போட்டு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஜீனியஸாக இருக்கிற ஒருத்தன் அதை செய்கிறான் என்பதை இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு நீ ஆய்வு செய்து பார்த்தாலும் நமக்கு தெரிய வரும் இப்போ நம்ம கண்ணை கொண்டு பார்க்குறோம் இந்த கண்ணுண்டா என்னென்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இறைவன் இருக்கிறாண்டு இந்த கண்ணில் என்னென்னலாம் இருக்கிறது பார்க்குறோம் பார்த்த உடனே கோடிக்கணக்கான படங்களை எடுத்து வச்சுக்கிறது அது இந்த கண்ணு என்பது ஒரு கேமரா தானே அப்போ நானும் நானவங்கிறானே நானவுக்குலாம் மிஞ்சி நான் நானவாக இருக்குது அவ்வளோ ஒரு சின்ன ஒரு கேமராவில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த பொருளுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறான் அப்போ இதில் கோடிக்கணக்கான படங்களை எடுக்கிறோம் எடுத்து உள்ள ஸ்டோர் ஆகுது ஸ்டோர் ஆகுறதுனால தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்க நேற்று பார்த்தால் இன்றைக்கி பார்த்தோம் கரெக்டாக அப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க நேற்று ஒருத்தரை பார்க்குறீங்க திருப்பி இன்றைக்கி ஒருக்கா பார்க்குறீங்க நேற்று வந்தீங்கன்னு கேட்குறீங்க 
இந்த படத்தையும் அந்த படத்தையும் உள்ள அனுப்பி கம்பேர் பண்ணுது ஏற்கனவே எடுத்த படம் அங்கே இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் பார்த்தவுடனே ஒரு படம் போயிடும் அது அனைத்து வகையிலும் இப்படி அனலைஸ் பண்ணி இந்த சட்டையை மாற்றியிருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஹேர் ஸ்டைலில் மாற்றியிருந்தாலும் சரி நேற்று வந்தால் அது கரெக்டாக சொல்லி பண்ணுது அந்த படத்தை எடுத்து வைத்து இந்த படத்தை எடுத்து வைத்து உள்ள ஒரு அனலைஸ் பண்ணுற அந்த எவ்வளோ ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ இருக்குன்னு ஒன்றுமே இல்லை பார்த்தா சும்மா சதை துண்டு தான் மூளை எடுத்து பார்த்தா என்ன இருக்குது கண்ணில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா நரம்புகளும் சதையும் கொழுப்பும் இதுதான் இருக்கிறது பார்த்தால் அது உள்ளே என்ன இருக்கிறது இவ்வளோ பெரிய அதிசயங்கள்லாம் இருக்குமானால் இது இயற்கையாக இருக்குமா இது தன்னால் உண்டாயிருக்க முடியுமா இது ஒரு பெரிய ஒரு மகா சர்வசக்தின் இதை செஞ்சுருக்க மாட்டானா இப்படின்னு உங்கள் கண்ணு பார்வையெல்லாம் சிந்தித்தாலே அங்கே ஒரு இறைவன் இருக்கான்னு தெரியும் நாம் பேசுகிறோம் நீங்கள் கேட்குறீங்க நீங்கள் பேசுகிறீங்க நாங்கள் கேட்குறோம் இந்த கேட்குறதுக்கு என்ன இருக்குது கேட்குற சவுண்டு விளங்குது இல்லையா அதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா ஒரு ட்ரம்மு ட்ரம்முன்னே சொல்லுவது பெரிய வார்த்தையாக இருக்கும் ட்ரம்முன்னா என்ன சும் மெல்லிய சவு அதுதான் அதில் போய் அடித்தவுன்னு என்ன செய்கிறது காது வழியாக உள்ளே போய் அடித்து மோது மோது இந்த சவுண்டுன்னு உங்களுக்கு விளங்குகிறது அப்போ அது எத்தனை வகையாக அது ஒருத்தர் தமிழுங்கிறீங்க மலையாளங்கிறீங்க இந்திங்கிறீங்க பிடிச்ச வார்த்தைங்கிறீங்க பிடிக்காத வார்த்தைங்கிறீங்க திட்டுறாங்கிறீங்க புகழ்றாங்கிறீங்க மும்முட்டையும் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி என்ன செய்யறது அந்த காது வாங்கி உள்ள அனுப்பு தான் சவுண்டை சவுண்டு பார்த்து என்ன செய்யுது இது தமிழ் பேசுகிறான் இவன் இவன் மலையாளம் பேசுகிறான் இவன் உன்னை திட்டுறான் இவன் உன்னை பாராட்டுறான் இவன் உன்ட்ட இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறான் இவ்வளவும் இதுக்குள்ளே அடித்தவுடனே அவ்வளோ உள்ளுக்கு போயிடுது உள்ளே போய் அனலைஸ் பண்ணி இந்த சவுண்டுக்கு என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் இவ்வளவு அதிசயங்கள் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரம்மில் வைத்திருக்காங்க காதை பற்றியே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசலாம் நீங்களாக சிந்திப்பதற்கு தொட்டு தொட்டு தான் காட்டுகிறோம் உங்கள் காதை சிந்திங்க உங்கள் கண்ணை சிந்திச்சு பாருங்கள் உங்கள் நாக்கை சிந்திச்சு பாருங்கள் அல்ல அப்படி சொல்லி காட்டுறாங்க ஃபில் அர்லி ஆயாத்துள்ளில் மூக்கினேன் இந்த பூமியில் சிந்திக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நிறைய சான்றுகள் இருக்கிறது ஒஃபி அம்புசிக்கும் உங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது அல்ல எங்கேன்னு போய் விரி விஞ்சான்ட்டுலாம் கேட்க வேணாம் உனக்குள்ளே நீ சிந்திச்சு பாரு அவளா தாக்கணும் சிந்திக்க மாட்டீர்களா அப்ப நம்மை சிந்தித்து பார்த்தால் நம்ம என்னென்னவெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோமே ஆனால் கண்டிப்பா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் இல்லாம நடக்கவே செய்யாது இந்த நாக்கு ஒரு சதை துண்டு தானே இந்த சதை துண்டுல எத்தனை வகையான ஆற்றலை வைத்திருக்கிறான் இறைவன் எத்தனை வகையான ஆற்றல் அதுக்குள்ள இருக்குன்னு பார்த்தால் அது இறைவன் இருக்கான்னு தெரியுதா இல்லையா நாக்குல ஒரு பொருள் இன்னைக்குங்கிறீங்க கசக்குதுங்கிறீங்க புளிப்பு இருக்குங்க இந்த நாக்கு மட்டும் ருசி இல்லைன்னு வைங்க மனசை திங்க முடியுமா எதாச்சும் மண்ணை திங்கிற மாதிரி தான் அப்போ வகை வகையாக இருக்கணும் இவன் நல்லா சாப்பிடணும் இவன் தெம்பாக வரணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி அந்த நாக்குக்குள்ளே இவ்வளோ வித்தியாசம் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆடு மாடுகளுக்கெல்லாம் இனிப்பு தெரியுமா கசப்பு தெரியுமா அது வேப்பிலை போட்டு நல்லா திங்கி நமக்கு திங்க முடிய மாட்டேங்குது மாடுகளுக்கு வே ஆடுகளுக்கு வேப்பிலையை போட்டோம்னா அது கசக்கு ஏதாவது அது பாட்டுக்கு இனிப்பு அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடுது நமக்கு தான் அந்த வித்தியாசம்லாம் ஏன் பல வெரைட்டியாக திங்கிட்டு வீங்க நல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒன்று ஒருத்தன் உட்காந்து ஏற்பாடு பண்ணுறான்னு வளங்களே அதில் அப்போ எத்தனை வகையான சுவைகள் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது அது போக என்ன செய்கிறது இது வந்து நாக்கு இதை நாக்கு அசைக்கிறோன்னா பாஷை வருது பாஷை பேசுகிறோம்ல நான் பேசுகிற அளவுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் அது ஒரு மிஷினாக இருக்குது உள்ள ஒன்றும் கிடையாது நாவை மேலங்கள் அசைப்பது தான் அவ்வளோ வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ நாவை அசைப்பதுனால என்னென்னவெல்லாம் வருகிறது பலவிதமான பாஷைகள் வருகிறது இதை விட பெரிய பெரிய நாக்குகள் ஆடு மாடுகள்லாம் இருக்குது மாட்டு நாக்கு பெருசாக தான் இருக்குது அதுவும் அசைக்கத்தான் செய்கிறது அதில் பாஷை வரமாட்டேங்குது அப்போ ஆடு மாடுகள்லாம் நாக்கு இருந்தாலும் நாக்கை அவைகளும் அசைத்தாலும் கூட அதிலிருந்து பேண்டு ஒரு சத்தம் வருமே தவிர அதை தவிர வேற ஒன்றும் அந்த நாக்குனால் வெளிப்படுத்த முடியவில்லை அதை விட ஒரு சின்ன ஒரு சதை துண்டு என்ன செய்கிறோம் ஒரு மேலுங்கள் அசைக்கிறோம் அது வந்து இது காணாங்கிறோம் இது மாணாங்கிறோம் இது ஆணாங்கிறோம் இங்கிலீஷுங்கிறோம் தமிழுங்கிறோம் எல்லாமே இந்த ஒரு நாக்கு அசைவில் நாக்குங்கிற ஒரு சதை துண்டுக்குள்ள இவ்வளோ வேலையும் இருக்கிறதா இருந்தால் இதில் தன்னால் உண்டாயிருமா இது இயற்கையாக உண்டாயிருமா அப்போ அதில் என்னமோ ஒருத்தன் ஒரு சூப்பர் பவரான ஒருத்தன் இருந்து செஞ்சாலே தவிர அந்த பொருளுடைய தரத்தை பொறுத்து நம்ம என்ன விளைக்கிறோம் இது கண்ணால் உண்டாயிருக்காது கண்டிப்பாக ஒருத்தர் செஞ்சிருப்பான்னு விளங்குறோம் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உலக கண்டுபிடிப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேனை ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீடியோ கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் இதை எவனோ செஞ்சுருக்கிறான் விவரமானவும் செஞ்சுருக்கான் இது ஒருத்தம் கூட செஞ்சுருக்க முடியாது பலருடைய கூட்டு முயற்சி
அந்த உள்ள என்ன நடக்குன்னு ஒருத்தர் சிந்திச்சாலையே நாத்திகனாக இருக்க மாட்டாங்க நம்ம பாட்டு சாப்பிட்டு போயிடுறோம் சாப்பிட்டு ஒன்று அரைச்சி கூழாக்கி வெளியே தள்ளு அது ஒன்று தான் நமக்கு தெரிகிறது அது உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்கிறது அதில் உள்ள தனித்தனியாக பிரித்து குளுக்கோஸை பிரித்து தேவையானது பிரித்து மருந்த பிரித்து என்னென்ன இருக்குதோ யூரியா பிரித்து பல வகையான பிரிவினைகளையும் பிரித்து எடுத்து அந்த இரத்தம் உடம்புக்கு தேவையான எல்லா பகுதிகளுக்கும் அதை கொண்டே சப்ளை பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது ஓடிக்கொண்டே இருக்குது சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது அப்போ அந்த இரத்த ஓட்டம் என்பதற்குள்ளே சிந்தித்து பார்த்தால் கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்கான் இறைவன் இருக்கிறான் அப்போ இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு கழிவா கழிவை பிரித்து மலத்தை பிரித்து சிறுநீரை பிரித்தவர் இல்லாமல் அதில் என்ன தேவை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இருக்குல்ல அதில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கழிவாயிருங்க ஆயிரத்தில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது போகும் அந்த ஒன்று ஒரு அளவு அதான் நம்ம எடுத்துக்கிறது உடம்பு அப்படி ஒவ்வொரு சாப்பாடுலையும் அதுலேருந்து தேவையான சத்துக்களை எடுத்து மீது எல்லாத்தையும் கழித்து தள்ளி விட்டு விடுது அப்போ அவ்வளோ பெரிய ஒரு மிஷினரி ஒர்க்கு உள்ள இயங்கி கொண்டிருக்கிறது மிஷினரியில் கூட இவ்வளோ வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாது இது மாதிரி செய்கிறாண்டா பல ஒரு யூனிட் போடணும் இவ்வளோ வேலையும் செய்கிறதா இருந்தால் நம்ம மெட்ராஸ் அளவுக்கு ஒரு யூனிட் போட்டால் தான் என்ன செய்ய முடியும் அந்த உணவை இத்தனை வகையாக பிரித்து எடுக்க முடியும் ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஒரு ரப்பர் மாதிரி உள்ளதாக இருக்குது அதுக்குள்ளே அம்பிடு வேலையும் நடக்குது அரைச்சி தள்ளிடுது அதை விட வலிமையானதே எல்லாம் உள்ளே இருக்கிற அந்த குடல் என்பது என்ன மிஷினை இரும்புலையாக இருக்குது அது சாதாரண ஒரு ரப்பர் மாதிரி இருக்கிறது அது எலும்பையும் அரைக்கிறது இரும்பத்தி நிறைய சமயத்தில் அதையும் போட்டு அரைச்சிடுது அரைச்சி கரைச்சி தூளாக்கி பசுபமாக்கி என்ன செய்யறது வெளியே தள்ளி விடுகிற காட்சியெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்ப நம்ம வளரணும் வாழணும் என்பதற்காக ஒரு திட்டமிட்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் நமக்குள்ள பல ஏற்பாடுகளை செய்கிறான் என்று வழங்குதா இல்லையா நம்ம நிக்கிறதுல இறைவனில் நிக்க முடியுமா ஒரு மனுஷனுக்கு நீந்த ரெண்டு கால நிக்க இயலுமா மனுஷனால நிக்கவே இயலா இயற்கையில நிக்க இயலாது ஏன் மூணு கால் இருந்தால் தான் பேலன்ஸாக நிற்க முடியும் செங்குத்தாக இருப்பதற்கு இரண்டு கால் பத்தாது ரெண்டு சைக்கி சைக்கிள் நிற்காது ஸ்டாண்டு போடணும் டூ வீலருக்கு ஸ்டாண்டு போட தான் நிற்கும் ஆட்டோ நிற்கும் ஆட்டோன்னா ஓடாமல் நிற்கும் கார் நிற்கும் ஏன்னா மூணு கால் நாலு கால் இருக்குது மாடு ஆடு மாடுலாம் நிற்கலாம் நீங்கள் செங்குத்தாக நிற்கிறீங்கள அதுவே அதிசயம் தானே ஒரு பேலன்ஸாக நிற்கிறீங்க அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மைக்ரோ செகண்ட் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க நிற்கிறது நடத்தினா அப்படி சாஞ்சிராமல் அப்படி சாஞ்சிராமல் அந்த காதில் அது ஒரு ஒரு திரவத்தை இறை ஒரு கடவுள் படைத்து இறைவன் கொடுத்து அந்த திரவம் பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் செய்கிறது இங்கே சாயிர மாதிரி இப்படி சாஞ்சிக்கிறது அப்படி ஒவ்வொரு மைக்ரோ செகண்டும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனா நிற்க முடிகிறது நடக்க முடிகிறது ஓட முடிகிறது இதெல்லாம் இயற்கை மா முடிய முடியாது சாதாரணமாக சிந்தித்து பார்த்தால் முடிகிற காரியம் இல்லை அப்போ முடியாது நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்க முடியாது பிறண்டுருவீங்க அது எல்லாமே இப்போ பேலன்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு ஒரு அணுவும் பேலன்ஸ் பண்ணுகிறது உடம்புல உள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் ஒவ்வொரு மைக்ரோ செகண்ட்லையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற காரணத்தினால தான் நிற்க முடியுது நடக்க முடியுது இப்படி எல்லாமே இருக்கிறது சில விஷயங்கள் அது கட்டளைகள் மனிதனுக்குள்ள கோடிக்கணக்கான கட்டளை ஒரு செகண்டில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் முதுகு பின்னாடி எரும் படித்தா இப்படி போய் அடிக்கிறேன் பார்க்கவே இல்லை பார்க்காட்டாலும் கரெக்டாக போய் அடிக்கிறமா இல்லையா அடிக்கிற இடத்துல சொரியர் முடியுதா இல்லையா அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு உருத்தில் ஏற்பட்டால் உடனே அங்கேருந்து கமாண்டு வந்துருது நான் பேசி கொண்டிருந்தாலும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தாலும் வேறு வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் வேறு ஒரு விஷயம் அது உடனே சொரியிறோம் அது அடிக்கிறோம் அதுக்குரிய தீர்வை காண்டுறோம் அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இவ்வளவு வேலைகள் வந்து நடந்து கொண்டிருக்குத இப்படி ஒரு மனிதன் தனக்குள்ள அப்படி சிந்திச்சு பார்த்தால் இறைவன் இல்லைன்னு சொல்லுவானா அப்ப நம்ம படைச்சிருக்க ஒவ்வொரு ஆண்டு ஒவ்வொன்றும் சிந்திச்சு பாருங்க உங்களை ஈரல சிந்திங்க குடலை சிந்திங்க கிட்னியை சிந்திங்க ஒன்று ஒன்றே சிந்திச்சு பாருங்க கண்டிப்பா இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜீனியஸா இருந்து நடந்திருக்குமே தவிர அதுவாக இந்த மண்ணிலிருந்து உண்டாயிருக்க முடியாது மண்ணு தான் உயிருள்ள ஒன்று வந்திருக்க முடியாது அப்ப மண்ணிலிருந்து தான் இம்புட் வந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க மண்ணு தான் இறைவன் படைச்சா நம்ம நம்புறோம் ஆனா மண்ணிலிருந்து அவ்வளவு இருக்குது இல்ல கண்டிப்பாக ஒன்னு ஒரு உயிரி என்ற ஒன்றையும் அறிவு என்ற ஒன்றையும் ஒருத்த ஒருத்தன் வந்து வெளியே இருந்து கொடுக்கறான் இப்படிங்கறத சிந்தித்து பார்த்தோமே ஆனால் கண்டிப்பா இறைவன் இருக்கிறான் என்ற முடிவுக்கு தான் ஒருத்தன் வருவான் உலகத்தில் நடக்கிற நிகழ்வுகளை நீங்க வச்சு பாருங்க அதிசயத்துக்கு மேல அதிசயத்தை நீங்க பாக்குறீங்க அல்ல வந்து மனிதனுக்கு வந்து அறிவுல வித்தியாசம் இருக்கு எல்லாரும் ஒரே சமமா இருக்க மாட்டோம் சில பேர் பெரிய அறிவாளியா இருப்பாங்க சில பேர் அறிவுல ரொம்ப குறைந்த குரலா இருப்பாங்க அப்ப அறிவு உள்ள வந்தா எல்லாத்தையும் கரெக்டா செய்வான் நம்முடைய கணக்கு என்ன நம்முடைய மனிதனுடைய கணக்கு என்னன்ன
பிச்சைக்காரனாக இருப்பான் அப்போ அவ்வளவு அறிவு இருந்து அந்த அறிவை கொண்டு தானே சம்பாதிக்க முடியும் ஒரு சம்பாதிக்கிற அந்த அறிவை பயன்படுத்தி திட்டமிட்டு அதுக்கு வழிமுறைலாம் உண்டாக்கி மக்களை கவர் என்னமெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் செய்வதற்கு அறிவு வேணும்ல இந்த அறிவு உள்ளவன்லாம் அறிவு இல்லாதவன்ட்டு வேலைக்கு இருக்கிறான் அறிவு இல்லாதவன்ட்டு போய் படித்தவன்லாம் படிக்காதவன்ட்டு வேலைக்கு இருக்கிறான் அப்போ அங்கே நமக்கு மிஞ்சி ஒரு வேலை நடக்குன்னு வழங்குதா இல்லையா நம்ம அறிவு கொண்டு இல்லாமல் நம்மளுக்கு மிஞ்சி உணவு ஒருத்தன் அவன் இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்கான் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஒன்று முடியல அவன் இஷ்டத்துக்கு உணவு ஒருத்தன் பண்ணுறான்னு இது தெரியுதா இல்லையா இல்லைன்னா அறிவாளி பூரா வந்து பணக்காரனவள் இருக்குன்னு அறிவா அந்த காலத்தில் இப்படி தான் புலவன் ஒன்று இல்லை அரசன் மரவள் போய் வாங்கிட்டு இருப்பானுவோம் இந்த கா எந்த காலகட்டத்தை எடுத்து அறிஞ்சிருந்தான் புலவன் தானே அறிஞ்ச அந்த காலத்தில் புலவர்களுடைய வேலை என்ன ஏமாற்றி ஐசு வச்சு அதுதான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான தவிர ஒரு ஆட்சியை கைப்பற்ற தெரியலை ஒரு அதிகாரத்தை கைப்பற்ற தெரியலை ஒரு பணங்காசை திரட்டுவதற்கு தெரியல எல்லாரும் எல்லாரும் நடத்தம் இல்லை அறிவாளிகளும் பணக்காரர்கள் இருப்பாங்க அறிவற்றவர்களும் ஏழை இருப்பாங்க அதிகமாக நீ எடுத்து பார்த்தீர்கள் ஏன்னா இப்படி இருக்குதா இல்லையா ரொம்ப விவரம் உள்ளவர்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அனைவரும் சோபிக்கிறது கிடையாது ரொம்ப சின்ன சதவீதத்தில் தான் அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க பிரகாசம் ஆகுறாங்க ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டுன்னு வாங்குவாங்க இங்கே இருக்க தேடி பார்த்தாலும் இருக்க இருக்க மாட்டாங்க சீனில் இருக்க மாட்டாங்க அந்த ஒரு நாள் பேப்பர் செய்கிற சரி ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு மா போடுவாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் ப்ளஸ் டூவில் ஆ மாநிலத்தில் முதலிடம் அவங்களாம் எங்கேன்னு கேள்வி தேடி பாருங்கள் எங்கேயுமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாநிலத்தில் முதலிடம் நம்பர் மாற பேப்பரில் வந்த ஒரு நாள் போய் செய்தியோட அவங்க லைஃப் முடிந்து விட்டது அப்புறம் மேலே ஜெயிச்சவன் பிரகாசமாக யாருன்னு கேட்டால் ரெண்டாம் நிலை மூணாம் நிலை உள்ளவன் ரொம்ப ரொம்ப பார்டரில் பாஸ் ஆகணுவன் இவங்களாம் எங்கே போயிடுவாங்க அப்போ பார்டரில் பாஸ் ஆகிறவன் எங்கே போயிடுறான் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கினவனெலாம் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல அப்போ இது என்ன வளர்ந்தது அந்த வாய்ப்பு வசதிகளை அவன் அவன் இஷ்டத்துக்கு கொடுக்குறான் இறை ஒன்று ஒருத்தன் இருந்து கொண்டு கொடுத்தாலே தவிர இப்படி இருக்க முடியாது இல்லைன்னா எப்படி இருக்குன்னு எல்லாத்துலேயும் எவன் முதல் நிலையில் இருக்கானோ அனைத்துலேயும் அவன் தான் பிரகாசிக்க வேண்டும் எது எடுத்தாலும் அவன் தான் நிற்க வேண்டும் அப்படி நிற்கிறானா இல்லை அப்போ இந்த வாய்ப்பு வசதிகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இவ்வளோ வசதிகள் இருக்கிறது அறிவு கொண்டு தான் பெற முடியும் நம்ம அறிவு தீர்ப்பு சொல்லுகிறது ஆனால் நடைமுறை மாற்றமாக இருக்கிறது நம்ம அறிவு என்ன தீர்ப்பை சொல்லுகிறதோ அதுக்கு மாற்றமாக இருக்கா இல்லையா அது போக நம்ம நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு நம்ம தாம்பத்திய தர மனித குலத்தை பெருக்குறோமே அதுக்குள்ளே சிந்திச்சு பாருங்களேன் அப்போ இறைவன் இல்லாமல் என்ன நடக்குமா இறைவன் ஒருத்த கடவுள்னு ஒரு இருக்க போய் தானே இப்படி அன்பு யார் அவங்க யார் நீங்கள் யார் உங்கள் மனைவிங்கிறவங்க யார் நீங்கள் யார் கணவர் யார் இவங்க யார் யார் எங்கேயே பிறந்தாங்க யாராக இருக்கிறாங்க இருவரும் ஒரு அன்புல அன்புல சேர்ந்த பிறகு ஒரு ஈருடல் ஓரு இருக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி இணங்கி அவங்க இவனுக்காக வேண்டிய அவங்க தியாகம் அவங்களுக்காக வேண்டிய தியாகங்கிற மாதிரி மைண்ட் வந்து என்ன செய்யறது விட்டு அதனால நடக்க இல்லாமல் இல்லைன்னு சொன்னால் சொமதானங்க எதுக்கு போட்டு கல்யாணம்னு பண்ணி அவளுக்கு சேர்த்து சம்பாரிச்சுக்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கும் போய் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு காலத்தெல்லாம் போய் வெளிநாட்டில் போய் இது தேவையாது அறிவு படிப்பாத தேவையற்ற வேலை நீங்கள் வந்தீங்களா திண்டிங்களா சந்தோஷமா இருக்கு அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வாடகை சரி கல்யாணம் ஒரு பிள்ளை போய் திருவாடி போயிருங்க அரபு நாட்டுக்கு அஞ்சு வருஷம் எதுக்கு அஞ்சு வருஷம் போகிறீங்க மூளை அவுட் ஆகுது அந்த இடத்துல மூளை என்ன செய்ய மாட்டேங்குது அறிவு புறம் நான் நான் நல்லா இருக்கணும் நான் திருகாத்தமாக இருக்கணும்னு சொல்லாமல் இதை நான் வளர்த்தாகணும் என் பிள்ளை வளர்க்கணும் என்பதற்காக வேண்டி உன்னை தியாகம் பண்ண வச்சு அதில் நூறு பாசத்து பாசம்னு ஒன்று போடுறாங்க அது பாசம்ங்கிறத உங்கள் பகுத்தில் அடிபட்டு போனது தானே அது என்ன பாசம் பாசம்ங்கிறது உங்கள் அறிவு தேலிருந்து போயிடுது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய நலனை தான் பார்ப்பார்கள் இப்படி தான் படைக்கப்பட்டிருக்கா நான் நல்லா இருக்கணும் நான் நல்லா திங்கணும் நான் நல்லா அழகாக இருக்கணும் இப்படி தான் எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பார்கள் அதை தோற்கடிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு பாசம்னு ஒன்றை போட்டு அன்புண்டு ஒன்றை போட்டு அந்த அறிவை மழுந்த செஞ்சு நீ என்னென்ன கிழிஞ்சிட்டு போவோம் பிள்ளை வளர்த்துருப்போம் அப்போ நம்மளாம் இருக்க முடியும் நம்ம பிள்ளை வளர்ந்து ஜெனரேஷன் பெருகணுமா இல்லையா அப்போ இந்த உலகத்தில் மனித குலம் பல்கி பெருகணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம எல்லாரையும் மண்டலாக்கி விட்டு அந்த காரியம் உள்ளுக்கு நடக்குதா இல்லையா அந்த விஷயத்தில் நமக்கு எது நன்மை அதை செய்யாமல் நம்ம சிரமத்தை சுமக்கிறோமா இல்லையாங்க அப்போ அந்த சிரமங்களை சுமந்தா அது நீ செய்யுங்கிற இடத்துல அது விரும்பி செய்கிறோம் அது ரொம்ப அதான் செய்ய வேண்டிய காரியம் நினைக்கிறோம் லாஜிக்கல் நின்றீங்கல்ல ஏன் கிற்கு பேல நீ போட்டு அவங்களுக்கு அது சந்தோஷமா இருக்க வேண்டியடா அப்படிங்கிறது லாஜிக்கா பார்த்த மட்டும் சொன்னான் ஆனாலும் அதையெல்லாம் லாஜிக்கலாம் அந்த கீழே போட்டுவிட்டு பகுத்தறிவா அந்த கீழே போட்டுட்டு நமக்கு மேல ஒருத்தன் இருந்து செய்யறான் செஞ்சுதான் ஆகணும் அதுல அந்த இறைவ
உண்ணான நம்பர் சைத்தானா இருக்கிறவனு எல்லாம் வாங்கி வாங்கி கொடுப்பான் ஏன் கொடுக்குறான் அவன் மீது இவன் மீது ஒரு அன்பு வந்து விடுகிறது இந்த அன்பு யார் நீனா தீர்மானிச்சு வருது நம்மளை பிளான் பண்ணி இந்த புள்ளி உள்ள அன்பு இந்த புள்ளிக்கு நீங்கள முயற்சி பண்ணி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு காரணம் தெரியாது ஒருத்த மேலே அன்பு ஒருத்த மேலே அன்பு இல்லை நாலுமே அவன் புள்ளை தான் நாலு பிள்ளையை பெற்று போட்டு ஒருத்த மேலே கூட அன்பு அந்த கூட அன்பு உள்ள வெளியில இருந்து ஒருத்தன் பார்த்தா அவன் சரியான கிருக்கு போயிலாக இருக்கான் இதை போய் அன்பு வைக்கிறான் அவனை வச்சிருக்கான் நம்ம சொல்லுவோம் ஒருத்த அவன் பிள்ளையில நாலு பிள்ளையில ஒரு பிள்ளை மேலே கூட அன்பு வச்சிருக்கும் போது வெளியில உள்ள பார்வையில பார்த்தா நாலு பிள்ளை இடம் போட்டு பார்த்தான்னு வைங்க என்ன <laughs> நம்ம கையில் நம்ம நினைச்சது செய்கிறது நம்ம விரும்பின பாதி வர்றது இயற்கையாக ஓடுறது அதெல்லாம் கிடையாது அவன் வந்து யார் மீது என்ன அன்பு வைக்கணும்னு ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் அதுதான் ஏற்படும் பெற்றோரை தெருவில் விட்டுற நேரத்தில் கூட இந்த தாய் அந்த இருப்பிலே நேசிக்கிற தாயெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படி ஒரு செட்டப் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்படி எதை எடுத்து பார்த்தாலும் உலகத்தில் நீங்கள் எடுக்கிற எதை எடுத்து பார்த்தாலும் சரி சாப்பிட்றீங்கல்ல அது உட்கார்ந்து அந்த சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் சிந்திச்சாலே இறைவன் இருக்கான்னு தெரியும் ஒரு வாழைப்பழத்தை சாப்பிடும் பொழுது இறைவன் இருக்கான்னு தெரியும் ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் படுத்து கிடக்கும் போது இந்த ஆலமரத்தில் விதை எவ்வளோ பெருசு ஒரு மாங்கொட்டையாவது பெருசாக இருக்கும் விதையே பெருசு மாங்கொட்டை ஆலமரத்து விதை எவ்வளவு அவ்வளோ சின்னது அந்த விதைக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் மரத்திலே பெரிய மரம் ஆலமரம் அனைத்து படைகளுக்கெல்லாம் நிழல் தரக்கூடிய மரம் அது மரத்தில் படுத்து கிட்டு இது எதுலேருந்து வந்துச்சு நீ யோசிச்சான்னு வைங்களேன் அப்போ ஒருத்தன் இருக்கான்னு தெரியாது அதில் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமானது எதுக்கு எப்படி அது வந்துச்சு அதே மண் அதே தண்ணி தான் இருக்கிறது சின்ன ஒரு பொருளை போடுறோம் அது உள்ளுக்கு ஜிப்புன்னு உள்ள அமைக்கி வச்சிருக்கிறான் கடவுள் இந்த ஆலமரத்து விதைக்குள்ள இந்த இலைகளையும் இந்த கனிகளையும் இந்த மரங்களையும் இதுக்குள்ள இந்த நிறத்தையும் அதில் உள்ள சுவைகளையும் என்னென்னு நீங்கள் பார்க்குறீர்களோ அது அவ்வளோ அட்டச்சு உள்ளது திணிச்சு வச்சிருக்கல அந்த ஆலமரத்து விதைக்குள்ள இத்தனையும் திணைச்சி வச்ச இயற்கையாக ஒருத்தர் வந்து செஞ்சிருக்கிறானா அப்படி எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறது உங்கள் தலைமுடியை செஞ்சாலும் நக நகத்தை செஞ்சாலும் உங்களுடைய கழிவு யூரியனை சிந்திச்சா கூட இறைவன் இருக்கான் வரும் அப்ப நீங்கள் எதை சிந்தித்து பார்த்தாலும் நீங்க அனுபவிக்க மட்டும் பார்க்கறீங்களே தவிர இதுக்கு பின்னணியில வந்து இது எப்படி என்று மட்டும் நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க இது எப்படி மட்டும் பாருங்க அல்ல அப்படிதான் கேட்கிறான் இன்னும் இரவு பகல் மாறி மாறி வருது சிந்தித்து பார் ஏ இரவு வருது இது எப்படி மாறுது கரெக்டா வருதுன்னு சிந்திச்சா அங்க ஒரு இருந்து இயக்கிறான் வழங்கும் இப்படி உலகத்துல எதை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி நீங்க அண்ட சராசரத்துக்கெல்லாம் வெளியே போக வேணாம் நீங்கள் இருக்கிற ஊரில் நீங்கள் இருக்கிற வீட்டில் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற சட்டை வேட்டி எதை பயன்படுத்துங்க எதுக்குள்ளே நுணைந்து பார்த்தாலும் இது எப்படி வந்தது இந்த சட்டையை போடுறீங்க இது எப்படி வந்தது ஆச்சரியமாக தான் இருக்கிறது சும்மா பருத்தி அதே பருத்தி கொட்டை தான் அதை கொண்டே போடுறாங்க அது முளைக்குது அதுலேருந்து ஒரு பஞ்சு மாதிரி வருது அதை பிடிச்சி நூல் நூல் ஆக்குறாங்க இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருந்துச்சு இருந்துச்சு அந்த பருத்தி விதையக்குள்ளே தான் மூட்டு இருந்துச்சு இவ்வளவு வகையான ஏற்பாடுகளுமே அந்த ஒரு பொருளுக்குள்ள இருக்கிற காட்சி நீங்க பாக்குறீங்க ஆக இறைவன் இருக்கிறான் என்பது வந்து அறிந்து பின்பற்றுதல் இப்படிதான் இருக்கணும் இதை சொல்லிட்டாங்க நம்ம பெற்றோர்கள் சொல்லிட்டாங்க என்பதற்கு நீங்க பின்பற்றக்கூடாது நம்ப கூடாது அதுக்கு பேர் நம்பிக்கையும் கிடையாது அதுக்கு பேர் குருட்டு நம்பிக்கை அதுக்கு பேர் மூட நம்பிக்கை அறிவுபூர்வமான நம்பிக்கை என்ன இதுக்கு இதுதான் இருக்கும் காரண காரியத்தோட விலங்கி சிந்தித்து பார்த்து நம்ம மிஞ்சின ஒரு அறிவுடையவன் ஜீனியஸ் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் தான் படைக்கிறான் ஒவ்வொரு மைக்ரோ செகண்ட்ல அவனுக்கு படைச்சிட்டு விட்டுட்டு கூட போகல படைச்சிட்டு விட்டுட்டு போயிருந்தா அதோட ஆத முறை எல்லாம் முடிஞ்சு போயிருக்கும் ஒவ்வொரு வினாடிகளையும் அந்த அவனுக்கு தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது படைத்து விட்டு ஒரு பம்பரத்தை சுத்தி விடுறோம் அதோட உட்கார்ந்துட்டோம்னா அதனுடைய சுழற்சி முடிஞ்சோட கீழே விழுந்துடும் பிரபஞ்சம்ங்கிற பம்பரம் மனித தொடர்ச்சிங்கிற பம்பரம் என்னைக்காவது விழுந்துருக்குதா சுத்திக்கிட்டு அது வாண்டு இயங்கி கொண்டே தான் இருக்கிறது ஒரு இதுமே என்ன செய்யல நின்று போகவே இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு வினாடிகளையும் அவன் இருந்து ஆர்டர் பண்ணி செய்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு சக்தி இருந்தால் மாத்திரம்தான் இப்படி எல்லாம் இருக்க முடியும் இப்படி நினைத்து பார்த்து அந்த கடவுளை பயப்படணும் கடவுளை நம்ம விளையாட்டுக்கு சொல்லிடாம நம்மளுக்கு மேல ஒரு சூப்பர் பவர் இருந்து நம்மளை பார்த்து கொண்டும் கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறான் ஆக இஸ்லாம் நம்மள்ட்ட விரும்புறது என்னன்னு கேட்டால் இறைவனை நம்பணும் எப்படி நம்ப வேண்டும் என்றால் அறிந்து நம்ப வேண்டும் சிந்தித்து பார்த்து நம்ப வேண்டும் குரான் பூரா எடுத்து அப்படிதான் இருக்கு குரான் எடுத்து பார்த்
அப்படி ஒவ்வொன்றையும் சிந்தித்து பார்த்தீர்களே ஆனால் அங்கே எல்லாம் நல்ல சீல் வச்சுருப்போம் ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளையும் நான் ஒருத்தன் இருக்கிறேன்டான் முத்திரையில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு பொருளை தயாரிக்கும் போது இந்த கம்பெனின்னு கொத்து கொடுப்பான்ல அந்த மாதிரியாக இல்லாமல் ஒரு அணுவுலையும் இந்த சீல் இருக்கும் இறைவனுடைய படைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதை சிந்தித்து பார்த்தீர்களே ஆனால் அது கடவுள் முத்திரை இல்லாத எந்த பொருளும் கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு இறைவன் இந்த அண்ட சராசரத்தை என்ன செய்கிறான் படைத்து பரிவு அளித்து கொண்டிருக்கிறான் என்று நம்ம நம்புவது விளங்கி பின்பற்றுதல் இது விரிவாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் இது வருஷத்துக்கு கொண்டு ஓடும் கண்ணை பற்றியே சொல்வது காதை பற்றியே சொல்வது மரத்தை பற்றியே சொல்வது தாவரத்தை பற்றியே சொல்வது என்று சொன்னால் இதெல்லாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் தொட்டு காட்டுறது தான் நீங்கள் சிந்திக்கணும் சும்மா இருக்கிற நேரங்களில் எல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதில் என்ன இப்படி இறைவன் ஒருத்தங்க இருக்கிறான் இறைவன் இல்லாமல் அதெல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்கிற அளவுக்கு ஒரு நிலைமை நீங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனை விஷயங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறீங்க அதில் பல விஷயம் உங்களுக்கு மறந்து போயிடுது மறந்துடுதா இல்லையா மறந்துடுது உங்கள் தாப்பனார் இறந்துட்டாருன்னு நீங்கள் கண்ணால் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வாரத்துக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்புறம் மறந்துடுவீங்க இந்த மறக்கலைன்னு மட்டும் வைங்க எவனாச்சு நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா உலகத்தில் இந்த மறதிங்கிற ஒரு கிஃப்ட்டு நம்ம எதுக்க வேண்டிய போய் டேப்ரி கார்டு மனிதன் கண்டுபிடிக்க மறக்காது இரு வருஷம் கழிச்சு போய் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் மனிதன் கண்டுபிடிக்கிற மெமரி கார்டுகள்லாம் அவனு ஏற்றினீங்கன்றீங்க அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் டேமேஜ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த பொருளை வந்து என்ன செய்யாது மறையாது இங்கே ஊரில் எப்படின்னு கேட்டால் இவன் நல்லா இருக்கணும் செலவு யாபத்தில் இருக்கணும் செலவு மறந்துன்னு ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் உங்களால் என்ன செய்ய முடிக்கிறது உலகத்தில் இயங்க முடிகிற புள்ள இறந்து போயிடும் ஒரு வாரத்து இப்படி ஒரு மாதிரியாக மூணு நாளுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருப்பான் நாலு நாள் நாளை சிரிப்பான் ஒரு வாரத்து பிறகு நான் திங்க ஆரம்பி எல்லாமே ஆரம்பிச்சிருவான் ஏன் மறந்துடுது அட அது இவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் நீ யோசிச்சு பார்த்தியா நீ அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதா நான் இயற்கையாக இருக்கணும் நம்ம எவ்வளோ நேசம் வச்சது எவ்வளோ பாசம் வச்சுருந்தோம் இந்த புள்ள மோதா போச்சேன்னு நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அதையே நினைத்து கொண்டு இருப்பது தான் இயற்கையாக இருக்க வேண்டும் நீ சொல்கிற இயற்கையாக இருந்தால் அதை இயற்கை வெல்லக்கூடிய இன்னொரு சக்தி இருந்து அதை நீ வாழ நம்பிடா என்பதற்காக வேண்டி அப்படி தொடச்சி எடுத்துருது அதை மட்டும் அதுக்கான எல்லாம் மறந்து போயிடல எல்லாம் மறக்கலை வாழ்க்கை தேவையானாலும் கரெக்டாக இருக்கிறது இந்த விஷயங்கள் அப்படி ஒன்று சம்பவம் ஆப்பா ஒருத்தர் இருந்தான்னு தெரியும் அப்படி மறந்துடுவோம் நமக்கு உண்மை இருந்தாங்களான்னு மறந்து போயிடும் அப்போ நமக்கு ஒரு பிள்ளையாக இருந்துச்சுன்னு மறந்து போயிடும் இப்படி தொடச்சி எடுத்துடும் எதுவுமே ஆகாமல் இருக்காது என்னைக்காவது ஒரு அவரை பற்றி பேச்சு வரும்போது லேசாக ஆகும் வரும் உங்கள் தாப்பனா அப்படி இருந்து பேசணும்னா அப்போ லேசாக அப்படி வந்து நிழல் மாதிரி வந்துட்டு போட்டு போயிடும் அப்போ இந்த அளவுக்கு மட்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழை எழுமா எவனாவது சந்தோஷமாக இருப்பானா எவனா ஒழுங்காக சாப்பிடுவானா ஒழுங்காக தொழில் பண்ணுவானா அப்போ எல்லாத்துலேயும் இவன் செய்யணுங்கிறதுக்காக வேண்டி எவ்வளோ பெரிய இழப்பு வந்தாலும் அது தொடச்சி விட்றதுக்கு ஒரு வேலை நடக்குதா இல்லையா அப்போ அது கடவுள் இல்லையாங்க இப்போ கடவுள் இல்லைன்னு அது அது இருந்துட்டு இருக்க வேண்டியதானே இருந்தால் நீ நாசமாக போயிடுவாடா நீ நாசமாக போகக்கூடாது நீ நல்லா இருக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி திட்டமிட்டு ஒரு சூப்பர் பவர் வேலை செய்கிறது தெரியுதா இல்லையா இப்படி அனைத்திலும் நீங்கள் எதில் கவலை துன்பம் மரதிலாம் கெட்டுதுமாங்க எல்லாத்திலையும் அங்கே ஒரு சீல் இருக்கும் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதில் வந்து அங்கே ஒரு முத்திரை இல்லாமல் கிடையாது அப்படி அறிந்து பின்பற்ற வேண்டும் இது அடிப்படையான விஷயம் அடுத்ததாக இனிமேல் நம்ம இஸ்லாமிய கொள்கைக்குள்ளே போயிடுவோம் இறைவனை அறிந்து பின்பற்றுவது என்றால் இருக்கிறான் முடிவு பண்ணியாச்சு எப்படி இருக்கிறான் எங்கே இருக்கிறான் அதை பற்றி எப்படி நம்ம முடிவு செய்வது அதுக்குரிய சான்றுகள் என்ன இந்த விவரங்களை இன்சால்ல அடுத்தடுத்த வாரங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் அல்லா